Of course, the impacts of, of sexual violence extend beyond geopolitics, deeply impacting women, children, men, entire communities and economies. Her Royal Highness, the Grand Duchess of Luxembourg, will now lead a discussion together with the survivors to hear firsthand their views on the critical solutions for survivors and how the global community can support their initiatives. Ladies and gentlemen, please welcome back Her Royal Highness and her speakers, who are Nadia Murat, President of Nadia's Initiative and the Nobel Peace Prize Laureate 2018. Irina Dovan, member of SEMA, the global network of victims and survivors to end wartime rape from the Ukraine. Fluvia Shunga Medina, national coordinator of Red Mujeres Victimas y Profesionales and member of SEMA, the global network of victims and survivors to end wartime rape from Colombia. Aline Munezero, social assistant, and last but not least, Eklas Kudur Bayo, Ambassador of Hope from Roads of Success. The mic is working, yes. Dear survivors, we have in these last days shared very strong moments. We have laughed together, we've cried together. You know this is your forum. And I would like to take a few moments this afternoon for each one of you to tell us of your courage, your vision for our conference, and how we can support you on your journey to end sexual violence as a weapon. So my question for each one of you is that we know it's not easy to talk. Where do you get the strength to come and tell your story before us all? And what message do you want to convey to us, each one of you, in a very special way? May I start with Nadia? As Galakip Kifam as Alfredum, Vidiri, as Galakip Kifam as Dawada, who was a stork. She won. Spijum na in na sahaliyash har dahiya gira ka ka arabi qasa da khwa bijay na jara ki wna didwa u bna riya shakhsa ki btani ra bijay harosh ashkhasid mokhtalif ra ka media ka khalki siyasi ka khalki aadi bijay jabas risala ki bwa salini aza akidim aw na حلم هر ایوان جنایا و ام و هر دحیه کل عالم ده حلم وی بکه وی رش خوره بگیره، بس ارهاب افتش جرادانی بو. وقتی من دست بگیری که از تشت داعش کری، it's good. وقتی من دست بگیری از وقایعی بیم گلگ دحیت ازدی آرایی گوته بون قصد آخه، بس هنگ جارا هنگ قصد بهتری که هن بلکه جهه کی دیبن نجبر چه بهتر بسری که هات یا چه بس جارنا دوت که ویسر قصه کی بهتر. هکم بیم وی آر نوت اوپنس آف وار نو وی آر، and we don't know if it will be the last time or not. I'm not sure, but I'm not sure what I'm going to do. I'm not sure what I'm going to do. I think that there is a lot of people who have no treatment, but no treatment. And there is no treatment for the people who have no treatment. But there is no treatment and no treatment. There is no treatment and no treatment. ایرود شتکی گلکی مختلفه که امکان بین سر ری بگن سر ارهاب. 
تعايش وقتها بتسامح سلام تقبل كدو بشتي بين سالا شنغال إبادة مستمر شعالي كشتني شعالي اختصاب كرني هكذا تايرو تبعي برسش مبكي برسش شهر هزار دحية خلاص بوي نبس شعالي إرهاب وداعش بتني وتعدى لهاتا كرن إيرو أمد هاجرن إشبرم جو خنابين آمن إشبرم نزانن چش مرة حياتي أو چ إرهاب چ پلان دانيش مرة إش سالي تيرا أو إش مهي تيرا إيرو داعش إنه العدالة هي إيرو داعش قلق جي إتفرينا وأم مهاجرين وأم هرو الجهكي وهرو سريكي كأم بز بقهينا عالم إنه حلك هيا أو حل عدالتها أو حل قيمتها جنية أو حل إنه أفتجد بز بكرري داعش نتشتكي نويا وأف جريمة نتشتكي نونا إذن وقت نتنو وقت باري قرناء أفتشتهي شما حلقنا عديدا وقت داعش ياك داعش بفكري خوا بين جنا اختصابك بفكري خوا شما الدولة بسياسة خوا مجتمع دولي بقوة خوا نكاري ياك مليون داعشي بين محكمي إيرو بشتي بين سالة بشتي بيتير إش هزار الضحية إفادة خدا يسر داعش إيرو داعش خلاص وكهون زانن السوريا إعلان كرن خلاص بس ما يك داعش ندي المحكمة بيتير إش ده هزار جنب تني أفجن الداعش إش أوروبا وإش غرب شوين وإن هو الكامباين السوريا هل أميوان العدالة بينن ياوي بجن ضحيين وكا منو وكا إخلاص وكا فان جنا هموا أفتر سامايا إنو أو تالي در كفن تشتكبو عنا هاتي وأفتعبا متبينن وبيلي حيبيتكن وبيلي حياتها خودكن وبيتشتي هموا تهيلن بس أنبقهين عالم چنديد خاترن روجكي أفتش تبتنا شو أو إرهابو سا حرب مينن Thank you Thank you Nadia One of you talking to me also the other day uh, also told me that it is um, unbearable to be living in a country where you see the people who have commanded dated these terrible acts still in power or uh, living freely, moving around freely while you have to be there as spectators, seeing the perpetrators without any justice. May I ask you to Give us uh, your next um, feeling. Полностью поддерживаю надежду и також маю надежду, что злочинцы предстанут перед судом. Would you like to share something else from uh, your story or what you have lived through, something, some message that you would like to, to convey to us in a special way? Так, якщо можливо, я скажу пару слів зі своєї історії, бо інакше я не знаю, як донести це. Я приїхала із України. Страны, которая расположена в географическом центре Европы, для меня имеет огромную важность, возможность выступить перед вами. Я жительница Восточного района, в котором идет война, разожженная Россией. Я, как и многие жители этого региона с активной гражданской позицией, была арестована, подверглась пыткам и насилию со стороны боевиков вооруженных, приехавших из Российской Федерации. Но я хочу рассказать вам о том, что насилие над, женщинам, над женщиной может использоваться в современном мире как оружие. Оружие массового уничтожения воли людей к сопротивлению. Меня после четырех дней насилия вывели, когда моим мучителям стало скучно, меня вывели на центральную площадь, Привязали к столбу и повесили мне на грудь табличку, что я убиваю детей. 
Меня продолжали избивать, меня оголяли, фотографировались на фоне моего оголенного тела. Меня обзывали, унижали. Вооруженные боевики. Это продолжалось пять часов. Люди проходили мимо, немного людей. Они в большинстве своем опускали глаза и быстро проходили мимо в страхе. Но некоторые читали табличку и избивали меня тоже. Эти фото разлетелись по интернету. Очень быстро. И э, этот регион был погружен в страх. Звонили, туда звонили люди с, со свободной территории, просили родственников. Пожалуйста, не сопротивляйтесь, не говорите ничего против. Я не, мы не переживем, если с вами случится то, что случилось с этой женщиной. Так публичное насилие становится оружием, сеющим страх и подавляющим волю людей к сопротивлению. И Россия очень успешно использовала эту возможность на моей территории. Мне повезло. Одна из фотографий, которую сделали возле столба, попала в газету «Нью-Йорк Таймс». Была очень быстрая реакция правозащитных органов, и я осталась жива. Но на той территории насилие продолжается. И там масса женщин, которые подвергаются насилию и убиты. Они уже ничего не могут сказать и сделать для себя. Поэтому я чувствую ответственность за них. И я не буду молчать, я буду бороться. В моей семье, кроме меня, еще три поколения женщин. Это моя невестка, дочь, младшая и маленькая внучка. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы моя внучка жила в мире без насилия. Te puedo pedir tu próximo testimonio. Muy buenas tardes. Quiero darle las gracias a su Alteza, a la Duquesa, a la organización del doctor Denis Macuelle y a todos ustedes por escucharme. Colombia es mi país, un, donde hubo una guerra por más de 50 años en el cual estamos tratando de terminar. Soy víctima de violencia sexual en el conflicto armado. No les importó que estaba embarazada de casi cuatro meses y medio. Ahí no terminó porque fui contagiada por una enfer enfermedad de transmisión sexual. Uno piensa que ahí se le termina la vida, que ahí se acaba todo. ¿De dónde nace mi fuerza? Mi fuerza nace el empezar a escuchar otras historias. Mientras yo iba sanando con, los, con la ayuda de algunas enfermeras, empezaba a escuchar otras historias. Empecé a conocer de la red de mujeres víctimas y profesionales en Colombia, Empecé a conocer de la red global, SEMA, ahora. Empecé a darme cuenta que, sus, que las historias de las mujeres son crueles, que lo que han hecho con nosotras ha sido gravísimo y que eso ha afectado nuestras vidas, que ha afectado nuestros entornos y ha afectado a la sociedad en general. Lo que no se habla, no se dice, no se escribe, no existe. Por lo tanto, nosotras hoy estamos aquí colocando nuestras voces. Participé en la red de mujeres empoderándome poco a poco, reconociendo mis derechos y los derechos de las, de las demás mujeres. Y ahí es donde hemos visto la realidad. Para que esto se, se nombre como un delito, que no es cultural, 
es algo que degrada a la mujer, degrada a la vida. Hoy queremos darle gracias a la cooperación internacional, porque gracias a ustedes y a los que están escuchando, hoy podemos estar aquí hablando de lo que muchos no quieren oír y, lo que, y de las que nos piden por favor que lo hablemos y, y no se puede callar. Muchísimas gracias. Thank you very much. I think Aline. Uh, je remercie d'abord uh, Son Altesse, uh, la Grande Duchesse de Luxembourg. Uh, je remercie uh, la Fondation Denis Mukwege. Uh, je remercie aussi toute cette auguste assemblée. Uh, je réponds au nom de mon zéro. Aline, je suis burundaise, mais il y a plus de trois ans que j'ai quitté le pays. J'ai été contrainte de quitter mon pays. Euh, je vis maintenant en exil, où je trouve la force de parler. Cette force, je l'ai trouvée à moi-même, d'abord, et à mes filles, parce que je me suis dit que rester enfermée dans la maison, dans ma chambre, en train de pleurer, que finalement, je n'aurais aucun avenir, que si je pourrais mourir et laisser mes enfants sans défense et sans protection. Comme burundaise, ma grande force, je l'ai eue euh, d'une femme très brave. Euh, elle est ici, je l'ai vue. Elle répond au nom de Marguerite Baran qui était. C'est la fondatrice et représentante légale de la maison Shalom. C'est une battante. Maggie, je te remercie. Je l'ai vue. Je me suis dit, Maggie l'a fait depuis 1993, depuis que le Burundi a connu la, la crise politico-ethnique. Elle s'est levée, elle s'est battue, elle s'est engagée à défendre la cause. Euh, sans se soucier de ce qui peut lui arriver. Moi aussi, depuis que j'ai été violée, euh, je me suis dit non, trop c'est trop. Il faut qu'on en parle, malgré que euh, la communauté internationale Aujourd'hui, ne parlez pas du cas du Burundi. Ça me fait très, très mal. La communauté internationale ne parlait plus du Burundi. Euh, Saisissant cette occasion, j'aimerais moi aussi crier haut et fort que tant que je serai en vie, je serai toujours debout et que je lutterai 
contre toute impunité et que je dénoncerai mes agresseurs. Peut-être eux pensaient que il me donnait mille raisons de, de me haïr, de me suicider, mais non. Ils m'ont donné la force. Oui. Ils m'ont donné la force de me battre. Ils m'ont donné la force de me battre pour moi-même, pour mes filles, pour les Burundaises et pour toutes les femmes du monde entier. On est là. Nous devons parler. Et nous devons parler et nous, de, nous devons spécifier que le viol existe, même si dans nos pays, surtout au Burundi, où il, le pays est dirigé par un dictateur, qui, quand quelqu'un ouvre la bouche pour dénoncer ce qui ne va pas, il est condamné à un enlèvement, des tortures, des représailles sans nom. Je profite de cette occasion euh, pour vous dire que chez nous, le Burundi n'est plus le pays qu'on appelait avant le pays de lait et de miel. Non. C'est le pays maintenant des pleurs, des angoisses, de toutes sortes d'atrocités. Parce que, au Burundi, si tu n'es pas du parti au pouvoir, tu es condamné en l'enlèvement par le service national euh, euh, de renseignement, tu es condamné à la mort, tu es condamné au viol sexuel ou bien tu es condamné euh, je ne sais pas, je sais pas comment dire. Aujourd'hui, comme je suis plus au Burundi, je ne crains rien, je peux dire, je peux parler, je peux crier haut et fort ce qui se passe dans mon pays. Parce que là-bas, il y a mes soeurs, euh, mes tantes, toute ma famille, quoi. Elle est là. Je dois les défendre. Merci. Merci. مرحبا بكم جميعا أتمنى من الرب تكونوا بالصحة جيدا اسمي أخلاص أنا فتاة عراقية من الديانة الإيزدية لي شرف كبير أن اليوم أكون هنا وأمثل الشعب المظلوم يمكن أكو كثير ناس منكم متفاجئين ليش هي دا تبتسم أنا سبب ابتسامتي هو أنتم وإنسانيتكم لأن تعرفوا ابتسامتي وإنسانيتكم هي أقوى سلاح لنا Thank you. ممكن ممكن كلنا ويا بعد دقيقة نوقف ونسقف ويا بعد لأن اليوم رح نكتب تاريخ
Thank you. أني أني كن دحية دحية الدواعش أصوري يعني كن دحية واليوم أصبحت سفيرة الأمل مثل ما شايفين شكرا أني اليوم هنا لحتى نسوي شيء أنتم سمعتوا كثير وأنتم شفتوا كثير ونادية حكت كثير والبنات حكوا كثير احنا كلياتنا خوات وجعنا وجع واحد واحنا انا اليوم اريد اقول لكم تعالوا نقوم نوقف ويا بعض نصير ايد واحدة لحتى نوقف هذا الشيء لان احنا ويا بعض اقوياء اكثر تعرفون اني من اروح على السنجار من ازور مدينتي الاطفال يسالوني اخلاص امتى سنجار رح ترجع مثل القبل إمتى؟ وأكو منهم يقولون أخلاص يا ترى رح شوف أبي مرة تانية أبي المفقود يا ترى رح شوفه مرة تانية تقول لي أخلاص ممكن توصلي صوتنا أنت مع أنه عندك فرصة وتطلعين ممكن توصلي صوتنا أريد أقولكم أنا اليوم أمثلهم جميعا وأمثل العراق كلها وأمثل جميع الدول وأريد أقول لكم إنه إحنا ما رح صحيح إحنا تعرضنا على الاختصاب والإهانات لكن إحنا ما رح نستسلم بوجودكم ولازم نوقف ويا بعض تعرفون هسا مسير أكثر من ثلاث آلاف مخطوفة مخطوفة بين إيدكم تعرفون لإمتى هذا الوضع رح يستمر لإمتى والعوائل هسا نادية حتشت شيء العوائل الدواعش اللي هسه بسوريا احنا عندنا اطفال وياهم اطفالنا الايزدين والاهالي اقدر انطيكم ارقامهم الاهالي تعرفوا على اطفالهم وهم موجودين عندهم والعوائل ما يرضوا ينطونا اطفالنا طيب احنا نريد اطفالنا ونريد منكم الاذن الموافقة لحتى ناخد اطفالنا انسانيتكم رح رح تجمعنا ويا اهالينا تعالوا اذا انتم مو قادرين على هذا الشيء انتوني اذن اني راح اروح روحي فدا لجميع المخطوفين لكن تعرفون اني متاكده انكم كلياتكم قادرون على هذا الشيء تعرفون احنا ويا بعض راح نكون ايد واحده تعالوا والناجيات اللي بالعراق وبجميع الدولات كثير منهم اكثر اكثر من اكثر من 1700 ناجيه بالعراق هما تعرفون محتاجين للدعم محتاجين للعلاج النفسي محتاجين للعلاج الجسدي محتاجين للسكن أكو كثير منهم ما يملكون خيمة واحدة ينامون ويأكلون بها هل تعرفون؟ وتعرفون الإيزدين اللي هسع بالمخيمات تعرفون كل مرة خيمة تحترق يموت فيها طفل بريء يموت فيها شاب أمرأة لأمتى؟ لو بس تعرفون لو بس تعرفون معادنات نشقت وأحنا ما أنا أنا ما أقدر أحكي كل معاناتي بخمس دقائق فلهيك أنا ما جاي لهنا لأحكي عن الأحزان أنا جاي لهنا لأحكي عن الأمل لأنه أكو أمل وإنسانيتكم هي الأمل وتعالوا لحتى نقف يا بعض أحنا قادرين على هذا والشكرا I, I thank you all so, so much. I think that there are no more words needed except to say to you all that I know more than ever why I gave you the center stage. I think everyone has understood why it's so important to give you the center stage and why you are really the most extraordinary example of courage and of resilience. All, all my love. You are really my big sisters, and know that, as you were saying, this conference and the, the reason of this conference is to say to you, you are not alone anymore. We are with you, and we are going hand in hand with all of you for recognition, for respect, and to fight 
for your legitimate rights. Thank you very much. Thank you, Your Royal Highness, Nadia, Irina, Fluvia, Aline, and Eklas. Thank you very much for your willingness to share your stories with us and for sharing this message of hope. Yeah, you can applaud them. <laughs> <laughs>